जय किसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए व अच्छी पैदावार के लिए फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है ये पोषक तत्व कहीं और नहीं मिट्टी यानी कि मृदा में होते हैं मगर लगातार फसल उगाने से उसमें से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है इसलिए खाद व उर्वरक के रूप में पूर्ति करनी पड़ती है ऐसे में जिंक की कमी से फसलों पर असर आता है क्योंकि जिंक फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है तो दोस्तों आइए आज हम जिंक से पौधों पर होने वाले असर व निदान के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की हड्डी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें दोस्तों जिंक यानी कि जस्ता हम फसलों यानी कि पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए कई बिंदुओं पर जानने की जरूरत है जब पूरी जानकारी होगी तब आप अच्छी फसल की अच्छी बढ़वार व पैदावार कर सकेंगे दोस्तों क्या आपको मालूम है कि पौधों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में जिंक का संचय होता है तो दोस्तों जिंक से हम लोगों पे भी बहुत ज्यादा असर आता है क्योंकि जब फसलों में जिंक नहीं होगा यानी कि हमारे आहार में जिंक नहीं होगा तो हम कुपोषण की स्थिति में बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों खेती में जो है यानी कि पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जिंक इसकी पौधों के कायिक विकास और प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक हार्मोन के संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूसरे दोस्तों पौधों में वृद्धि को निर्धारित करने वाले इंडोर एसिटिक अम्ल नामक हार्मोन के निर्माण में भी जंग की अहम भूमिका होती है और दोस्तों ये जो है पौधों में उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है इसके अलावा दोस्तों पौधों में कई प्रकार के एंजाइमों को भी ये वहां तक पूर्ति करता है और जिंक का पौधों में प्रोटीन संश्लेषण और जव अवशोषण को भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका बहुत बड़ा योगदान होता है पौधों के आनुवंशिक पदार्थ जो जरूरत होती है इसमें भी जिंक अपना बहुत ज्यादा योगदान करता है तो ये तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें रही जो पौधों में इसका क्या क्या महत्वपूर्ण होता है क्या क्या काम करता है कैसे मालूम होगा दोस्तों की पौधों में जिंक की कमी के क्या लक्षण होते हैं हम लोग कैसे जान सकते हैं दोस्तों जिंक की कमी के लक्षण पौधों में पत्तियों पर आते हैं जिंक की अधिक कमी से नई पत्तियां उजली निकलती हैं और पत्तियों के सिराओं के मध्य सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं खासकर मक्का में जिंक की कमी से सफेद कली रोग उत्पन्न हो जाता है और इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य फसलें भी हैं जैसे नींबू की वामन पत्ती आड़ू का रोजे और धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है जिंक यानी कि जस्ता की कमी से तने की लंबाई में कमी होती है यानी कि गांठों के मध्य भाग का छोटा होना और बालियां भी देर से निकलती हैं दोस्तों और फसल पकने में विलंब भी होता है यानी कि ये सब इसके लक्षण होते हैं और तने की लंबाई घट जाती है और पत्तियां मुड़ जाती हैं तो ये दोस्तों कई ऐसे लक्षण है जो हमारी फसलों पर नजर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिंक की कमी है और मृदा में जिंक उपलब्धता को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं दोस्तों मृदा पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पौधों के लिए जिंक की उपलब्धता में कमी होती है यानी कि जब आपका पीएच मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जिंक की इसमें कमी हो रही है और मृदा में कार्बनिक पदार्थ लिग्निन ह्यूमिक और फालविक अमल के रूप में पाया जाता है जिंक इन कार्बनिक पदार्थों के साथ लिचक जिंक यौगिक का निर्माण करता है जो पौधों को आसानी से उपलब्धता हो जाती है और फास्फोरस युक्त तो उर्वरक का अधिक प्रयोग में उपयोग करने पर या पहले से मृदा में उपलब्ध फास्फोरस की अधिक मात्रा होने पर जिंक की पौधों में उपलब्धता में कमी होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पे भी समस्या होती है यहाँ पे जिंक की कमी हो जाती है इसलिए जल का उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है इसके बाद दोस्तों जब मृदा का तापमान भी जिंक की उपलब्धता को प्रभावित करता है यानी कि मृदा के तापमान में कमी होने पर जिंक जो है घटती है और मृदा का तापमान बढ़ने पर जिंक की उपलब्धता बढ़ती है दोस्तों जिंक के स्रोत क्या क्या हैं? कैसे जिंक जो है हम पूर्ति कर सकते हैं तो मृदा में जिंक के दो महत्वपूर्ण स्रोत आप जान सकते हैं एक कार्बनिक स्रोत होते हैं एक अकार्बनिक स्रोत होते हैं कार्बनिक स्रोत में दोस्तों जैविक खाद जैसे कि गोबर खाद कंपोस्ट खाद केचुआ खाद हरी खाद मुर्गी खाद और शहरी अवशिष्ट से निर्मित खाद का उपयोग कर जिंक तत्व की पूर्ति बिना किसी उर्वरक के उपयोग की की जा सकती है इन खादों में जिंक तत्व अल्प मात्रा में होता है लेकिन प्रतिवर्ष इनका प्रयोग करने से जिंक जैसे सूक्ष्म तत्व की पूर्ति आसानी से की जा सकती है इसके बाद दोस्तों अकार्बनिक स्रोत 
जिंक के विभिन्न अकार्मिक स्रोतों में जिंक सल्फेट जिंक कार्बोनेट जिंक फास्फेट एवं चिलेट शामिल है सामान्यता जिंक सल्फेट आसानी से उपलब्ध होने वाला सस्ता एवं जिंक का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है इसमें से 21 से लेकर 33 प्रतिशत तक जिंक की मात्रा होती है ये जल में तीव्र जो है घुलनशील होने के कारण पौधों में जिंक की कमी को आसानी से पूरा कर देता है मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट व हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट दोनों ही समान रूप से जिंक की कमी वाली मृदाओं में इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों अपने मृदा एवं अपने पौधों में जिंक का प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि जिंक की कमी ना हो इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है एक वर्ष के अंतराल से मृदा में गोबर की खाद को यानी कि हर एक एक वर्ष के बाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सभी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति की जा सकती है गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर चार से पांच टन गोबर की खाद के साथ पचास जस्ते की अनुवंशित मात्रा के प्रयोग से इसकी पूर्ति कर सकते हैं मृदा में जिंक की कमी के स्तर के आधार पर उर्वरक की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है लंबे समय तक सामान्य फसल उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है फसलों में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर आप जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव दो से तीन बार 10-15 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं इससे जिंक की पूर्ति हो जाती है धान की रोप की जड़ों को एक के जिंक सल्फेट के घोल से उपचारित कर रोपाई करनी चाहिए ये भी जिंक की कमी को पूरी करता है जिंक की उर्वरकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मृदाओं में इनका प्रयोग कार्बनिक खाद के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो इसका काफी अच्छा प्रभाव आता है और तो कमी वाली मृदाओं में जिसमें कि जिंक नहीं है उसमें आप जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत पच्चीस किलोग्राम या जिंक सल्फेट तैतीस प्रतिशत किलोग्राम की दर से प्रत्येक्टर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों फसलों में घुलनशील जिंक उर्वरक का उपयोग पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करके पौधों में जिंक की कमी को दूर किया जा सकता है फल वाले पौधों में जिंक सल्फेट जो है 21 प्रतिशत को आप 155 से लेकर 200 ग्राम प्रति पौधे की दर से थाले के आसपास मृदा में मिलाकर कमी की पूर्ति की जा सकती है एक खास बात दोस्तों जिंक युक्त उर्वरकों का उपयोग कभी भी फॉस्फोरत युक्त उर्वरकों के साथ मिश्रित कर नहीं प्रयोग करना चाहिए तो दोस्तों ये तो रही जिंक यानी कि जस्ते की कमी के बारे में जानकारी इससे कैसे मृदा में हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने फसलों से कैसे अच्छी उत्पादन ले सकते हैं लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें जय किसान दोस्तों